mvua kubwa imenyesha huko jijini Arusha hii leo na imenyesha kwa muda wa saa nane ikisababisha mafuriko katika maeneo kadhaa huku baadhi ya nyumba zikijaa maji na kuharibu mali. Azam News imeshuhudia hali hiyo ambapo waathirika wa mafuriko wanasema maji yalianza kujaa tangu majira ya saa nane usiku na kusababisha watu kushindwa kulala. Pamoja na kukumbwa na hali hiyo wamelishukuru jeshi la Zimamoto na uokoaji kwa kuwasaidia kujiokoa. Viongozi mbalimbali wakiwemo mbali mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, kamanda wa jeshi la Zimamoto na uokoaji mkoani humo Kennedy Komba pamoja na kamanda wa jeshi la polisi mkoani humo Jonathan Shana wamedhuru maeneo hayo na kujionea hali halisi. Nimeamka mida ya saa nane kuchota maji. Nimekinga maji. Baadaye ghafla nikaona maji. Mbona huu mtiririko wa maji ni mengi? Nikamwamsha kijana, nikamwambia naomba njoo huku nje mbona naona hali sio nzuri. Zile nyumba ambazo zimezingirwa tumefanikiwa kuwatoa kwanza watu ili kuepusha madhara kwa binadamu. Labda chanzo halisi kinachoonekana cha wazi cha mafuriko haya ni kuziba mwelekeo wa maji yani mitaro kwa mujibu wa wenyewe sasa hivi maji mnaweza kuona imefika kwenye magoti lakini wanasema maji yalikuwa yamefikia hapo lakini kwa jitihada kubwa za jeshi letu Kabambe la Zimamoto na uokoaji chini ya Mr Komba na jeshi la polisi wameweza kuokolewa mpaka sasa hivi hatuna madhara kwa binadamu lakini athari ndio hii inayoonekana ni Jonathan Shana yeye ni kamanda wa polisi huko mkoani Arusha na hiyo ndio hali halisi ambayo imejitokeza katika mkoa huo. Hivi sasa tuungane mbasha na Ramadhan Mvungi kutoka Arusha ili kufahamu mengine zaidi yaliyojitokeza kuhusiana na mvua ambazo zimesha katika baadhi ya maeneo Mvungi. Uh, awali yote tuambie hali ya mvua kunyesha imetulia kwa sasa? Naam, rai asante sana. Ni kama ambavyo tumeweza kuelekezea hapo punde ni kwamba katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha hii ni mvua ambayo ili kudiwa tangu siku ya leo na katika baadhi ya maeneo kwa mfano wewe umewahi kuishi maeneo ya Arusha unafahamu uh, kuna maeneo kama ya kwa Mrombo ama Muri ama maeneo ya Ola City athari zinaonekana kuwa kubwa zaidi kuna maeneo unaona kabisa barabara zimekatika uh, unaweza kuona nyumba maji yamejaa mpaka hata nusu kabisa ya kama sentimita kadhaa hivi na watu kwa mm. wengine kutoboa mabati ili kupita juu ya mafaa yao kutumikuru maisha yao kuna maeneo unaona ukuta umedondoka umedondokea magari kwa hiyo hali ndivyo inavyoonekana lakini kwa sasa hivi tunapozungumza eh, hali inaendelea kurejea katika eh, hali yake ya kawaida na basi watu ili waweze kutoka ndani na kufanya na shughuli zao Kwenye taarifa yetu ya awali tumetaja baadhi ya viongozi wa mkoa wa Arusha ambao wamefanya ziara kuangalia hali jinsi ilivyo akiwemo mkuu wa mkoa. Je, mpaka sasa ameshazungumza nanyi kuambia tathmini halisi ya madhara ya mvua hiyo katika mkoa wa Arusha? Ha, bado e, na kwa muda huu tumetoka e, kikao cha kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya wamekuwa na kikao kifupi cha kutathmini na ku kuzungumza masuala kadhaa na kuona uh, hatua za kuchukua hata kwa zile kaya ambazo zinaonekana kuathirika zaidi. Kwa hivyo kwa hivi sasa baada ya muda mfupi ujao tutaendelea kuzunguka na mkuu wa mkoa na kamati yake kutazama uh, yale maeneo yaliyoathirika zaidi na hapo baadaye uh, ametudokeza kwamba atatoa tamko uh, nikutiana na hali hii. Lakini kuna tukio ambalo limejiri ambalo limekuwa kama li, li, na mashiko kidogo wakati tunaendelea na ziara ya kutathmini katika eneo la Kijenge hmm. eh, hapa mkoa wa Arusha tulishuhudia kijana mmoja ambaye alikuwa akizungumza na simu ghafla eh, akatereza na kudondoka katika mtaa mkubwa ulikuwa unapitisha maji tokati sana na hmm. ilikuwa ni hali ya taharuki kidogo lakini kutokana na kujipanga vizuri kwa askari polisi wanaongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Jonathan Mshana waliweza hmm. kujipanga kwa haraka haraka na kumuokoa kijana yule na kuokoa maisha yake kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo limetokea kwa muda huu kati ya watu ambao wamezungumza kwenye taarifa waliotutumia awali ni kamanda wa jeshi la Zimamoto na wakaji Arusha Kennedy Komba. Nimesikia akisema kwamba hali hii pia imechochewa na kuziba kwa baadhi ya mitaro. Sababu ya kudhiba kwa mita, kuziba kwa mitaro hiyo ni nini hasa? Ndiyo kwa uh, rei tushudia katika baadhi ya maeneo ya Arusha mfano kama eneo la Eso huko maeneo ya Ungalisedi unakuta watu wameijenga uh, majengo ama makazi katika maeneo ambayo ni mapito ya maji. Kwa hiyo unakuta maji yanakosa na wote ule wa kiasili. Kwa hiyo anaamua wanaita kudaivet ama kutengeneza mkondo mwingine 
eh, sasa inaleta hasari kubwa hasa kwa watu ambao hawako kwenye mkondo wa maji kwa sababu maeneo ya maji yangepita mikaro yamejengwa na kuzimbo kwa hiyo maji yanatafuta uelekeo wake mwingine na kuingia katika maeneo mengine ambayo mm. yanasababisha hasari kwa hiyo hicho ndicho alichokuwa akikizungumza Kennedy komba kwamba basi hata watu wanapoamua kujenga majengo aina mbalimbali wafanye tathmini ya kina kuona je kama hili eneo linafaa ama harifai na kama hili mipungo tu kwa mamlaka husika mtu mm. anapoamua kujenga makazi ama uh, nyumba yote kufanyiwa tathmini na kuona kwamba je baadaye haiwezi kuleta athari zingine tunapotokea mambo kubwa na mambo kama haya Mfunga sana sana kwa haya ambayo umetujulisha kutoka huko Arusha tulikuwa tukizungumza naye kwa njia ya simu mzee Ramadhani Mvungi ambaye amefuatilia hali hiyo ya mvua lakini mvua ambazo zimeripotiwa pia katika mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Mbeya tukujulisha zaidi katika vipindi vyetu vya pale vinavyofuata baadaye